Hello students, so in the series of the class of anatomy of the stomach, today we will discuss the part 2 and today we are going to learn about lymphatic drainage and nerve supply. So, first of all, when we talk about lymphatic drainage, the first thing is that the lymphatic drainage of the stomach जो है उसमें आप कैसे एनाटॉमी में स्टार्ट करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक स्टार्ट हुआ उसकी वॉल से किसकी वॉल से स्टमक की वॉल से और वो वाला पार्ट कहलाया इंट्रेंसिक लिम्फेटिक्स सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिम्फेटिक्स किस तरह से स्टार्ट होते हैं और स्टमक की पूरी वॉल को पियर्स करते हुए दे विल ड्रेन इन द रीजनल लिम्फ नोड्स ठीक है सो व्हाट आर द इंट्रेंसिक लिम्फेटिक्स देखिए इंट्रेंसिक लिम्फेटिक्स समझने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो स्टमक होती है उसके कितने वॉल हैं उसकी वॉल में कितनी लेयर्स हैं सो व्हेन यू विल सी द लेयर्स ऑफ योर स्टमक यू हैव द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेयर इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है इनर मोस्ट लेयर कहलाती है म्यूकोजा इस म्यूकोजा के ऊपर होती है हमारी एपिथेलियम और यहां पे होता है लैमिना प्रॉपर ठीक है इस म्यूकोजा के नीचे होती है सब म्यूकोजा सब म्यूकोजा के नीचे होता है मस्कुलरिस लेयर और फिर होता है हमारा सीरोजा क्लियर अब यहां पे जब आप क्या देखने वाले हैं कि ये जो इंट्रेंसिक लिम्फेटिक्स हैं कैसे शुरू होते हैं तो यहां पे लिम्फेटिक्स के ब्लाइंड एंड्स होते हैं लिम्फेटिक्स के क्या होते हैं ब्लाइंड एंड्स होते हैं ये जो ब्लाइंड एंड्स होते हैं ये ब्लाइंड एंड्स क्या कहलाते हैं दीज ब्लाइंड एंड्स नोन एज सब एपिथीलियल लिम्फेटिक रेडिकल्स सो पहली चीज ये है कि जो लिम्फेटिक्स हैं स्टमक के वो कहां से स्टार्ट हुए दे स्टार्ट फ्रॉम दीज ब्लाइंड एंड्स एंड दीज ब्लाइंड एंड्स ऑफ यूर लिम्फेटिक्स आर नोन एज सब एपिथीलियल लिम्फेटिक रेडिकल्स ठीक है अब ये जो आपका लेमिना प्रोप्रिया होता है इस लेमिना प्रोप्रिया में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड सो यहां पर क्या है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्लियर तो ये जो आपका ब्लाइंड एंड था किसका ब्लाइंड एंड था इन सब एपिथेलियल लिम्फेटिक रेडिकल्स का ये ब्लाइंड एंड जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये लिम्फेटिक्स में कन्वर्ट होते जाते हैं और ये जो लिम्फेटिक्स हैं दीज लिम्फेटिक्स विल फॉर्म पैरी ग्लैंडुलर प्लक्सिस पैरी मतलब चारों ओर किसके चारों ओर ग्लैंड के चारों ओर सो दीज सब एपिथीलियल रेडिकल्स फॉर्म ए प्लक्सिस अराउंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा मिलती है These are also present in the mucosa and that is your lamina propria. तो ये जो आपका अगला जो पार्ट है प्लक्सिस का वो अगला पार्ट प्लक्सिस का कहा बना इनके चारों ओर बना ठीक है किन के चारों ओर बना इन ग्लैंड के चारों ओर बना और ये क्या कहलाया पेरी ग्लैंडुलर प्लक्सिस अब ये जो लिम्फेटिक्स हैं पेरी ग्लैंडुलर प्लक्सिस के ये किस लेयर में आ गए सब म्यूकोजा में आ गए किसमें आ गए सब म्यूकोजा में एंड दीज लिम्फेटिक वेसल्स फ्रॉम द पेरी ग्लैंडुलर प्लक्सिस पियर्सेस द मस्क्यूलरिस म्यूकोजा एंड फॉर्म द सब म्यूकस प्लक्सिस ठीक है सो so, इन्होंने सब मस्क्यूलरिस आपकी जो म्यूकोजा थी यहां इस मस्क्यूलरिस म्यूकोजा को पियर्स किया और मस्क्यूलरिस म्यूकोजा को पियर्स करके किसमें आ गए सब म्यूकोजा में आ गए ठीक है अब यहां पे इस सब म्यूकोजा के अंदर ये जो आए आपके लिम्फेटिक्स इन लिम्फेटिक्स ने क्या किया इन लिम्फेटिक्स ने एक प्लक्सिस बनाया और ये प्लक्सिस क्या कहलाया दिस प्लक्सिस इज नोन एज सब म्यूकोजल प्लक्सिस ठीक है सो so, हमने देख लिया म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा अब क्या बचा अब हम मसल लेयर में आ गए सो द लिम्फेटिक वेसल्स फ्रॉम द सब म्यूकोजल प्लक्सिस पियर्स इज द सर्क्यूलर एंड ऑब्लिक मसल्स ऑफ योअर स्टमक एंड दे विल फॉर्म इंट्राम्यूरल प्लक्सिस अब कौन सा प्लक्सिस बनने वाला है इंट्राम्यूरल तो यहां पे ये जो एरिया है ये एरिया किससे बना है ये एरिया बना है मसल्स ऑफ स्टमक से स्टमक की मसल कौन कौन सी होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर एंड इनर मोस्ट यूर हैव ऑब्लिक मसल लेयर ठीक है तो यहां पे जो ये प्लक्सिस है इन प्लक्सिस ने आगे जब ये बढ़े तो यहां से ये जो लिम्फेटिक्स हैं इन्होंने किसको पियर्स किया इन्होंने इस मसल लेयर को पियर्स किया जिनके नाम यहां लिखे हुए हैं सर्कुलर मसल एंड ऑब्लिक मसल और यहां पे आके फिर इन्होंने एक और प्लक्सिस बनाया और ये जो प्लक्सिस बना ये प्लक्सिस क्या कहलाया इंट्राम्यूरल प्लक्सिस ये प्लक्सिस क्या कहलाया इंट्राम्यूरल प्लक्सिस अब इंट्राम्यूरल प्लक्सिस से जो लिम्फेटिक्स निकले वो अल्टीमेटली कहां चले गए दे विल एंटर इन द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ऑन ए सीरोजा सो द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द इंट्राम्यूरल प्लक्सिस Pierces the longitudinal muscle layer, ठीक है? And they will form a plexus in the serous coat is known as sub-serous plexus, ठीक है? तो यहाँ पे 
ये जो आपका लॉन्गिट्यूडल मसल कोट है इस लॉन्गिट्यूडल मसल कोट को पियर्स करके ये लिम्फेटिक्स किस में आ गए सीरोजा में आ गए और यहां पे एक और आपको प्लक्सिस देखने को मिला और ये प्लक्सिस क्या कहलाया सब सीरोजल प्लक्सिस अब इस सब सीरोजल प्लक्सिस से निकलेंगी लिम्फेटिक्स और वो लिम्फेटिक्स कहां ट्रेन हो जाएंगी इन द रीजनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोट में ठीक है तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि जब भी हम थिकनेस ऑफ स्टमक की बात कर रहे हैं तो लिम्फेटिक्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं लिम्फेटिक्स ब्लाइंड एंड से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपके सब एपिथीलियल हैं और यहां से ये लिम्फेटिक्स पहले इस मस्कुलरिस म्यूकोजा को पियर्स कर रहे हैं फिर उसके बाद सब म्यूकोजा में एक प्लक्सिस बना रहे हैं फिर सब म्यूकोजा से निकलने के बाद मसल लेयर में इंट्रा म्यूरल प्लेक्सिस बना रहे हैं फिर लॉन्गिट्यूडल मसल को पियर्स करने के बाद सीरोजा के अंदर आ गए वहां पे सब सीरोजल प्लेक्सिस बना रहे हैं और अल्टीमेटली वहां से जो लिम्फेटिक्स अराइज होंगे दे विल ड्रेन इनटू द रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है सो so, जब आप लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक लिखोगे तो पहली बात हो गई कि लिम्फेटिक्स का अरेन्जमेंट स्टमक की वॉल में किस तरह से होता है जहां पे आपको ये चार प्लेक्सिस के नाम है जो अच्छे से याद होने चाहिए एंड यू शुड डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म ऑफ डायग्राम नेक्स्ट पार्ट इज कि ये जो लिम्फ फैसल्स होती हैं, दे एनास्टमोस फ्रीली इन द स्टमक वॉल ये जो लिम्फेटिक्स हमने अभी देखे ये लिम्फेटिक वॉल में बहुत फ्रीली एनास्टमोस है ठीक है इसका फायदा क्या है देखिए इसका एक फायदा भी और एक नुकसान भी है फायदा ये है कि अगर किसी साइड के लिम्फेटिक ब्लॉक हो चुके हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्री एनास्टमोसिस दूसरी साइड से लिम्फेटिक ड्रेनेज मेंटेन रहता है लेकिन उतना ही नुकसान है नुकसान ये है कि किसी पार्ट ऑफ स्टमक में अगर कैंसर हो गया तो वो कैंसर दूसरे पार्ट ऑफ स्टमक में बिकॉज ऑफ दिस फ्री एनास्टमोसिस फैल जाता है ठीक है सो दीज वेसल्स एनास्टमोस फ्रीली इन द स्टमक वॉल बट देर आर वॉल्व स्टमक के लिम्फेटिक्स में क्या होते हैं वॉल्व होते हैं एंड इन द वेसल्स दैट डायरेक्ट लिम्फ इन सच ए वे दैट द लाइन ड्रॉन पैरल टू द ग्रेटर कर्वेचर टू थर्ड ऑफ द वे डाउन फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑन द एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज नोन एज वॉटर शेड लाइन देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी आप लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक पढ़ते हैं तो सपोज दिस इज योअर स्टमक इस स्टमक के लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम हमेशा सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये जो लाइन है ये लाइन क्या है वट इज दिस लाइन हम हमेशा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक को पढ़ने से पहले एक लाइन ड्रॉ करके स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ये लाइन है वाटर शेड लाइन ये वाटर शेड लाइन ये शो कर रही है कि इधर वाला जो लिंफ है जो कि लेसर कर्वेचर के अलोंग है वो राइट right साइड में ड्रेन होगा और जो इधर वाला लिंफ है जो ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग है वो लेफ्ट साइड में ड्रेन होगा ठीक है अब ये जो वाटर शेड लाइन है ये वाटर शेड लाइन क्यों बनी बिकॉज ऑफ द वॉल्व तो यहां के जो लिम्फेटिक्स का वॉल्व है वो लिम्फ को इधर जाने से रोकेंगे इधर वाले लिम्फेटिक्स लिम्फ को इधर आने से रोकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी एग्जाम में लिम्फेटिक ड्रेनेज का डायग्राम बनाते हैं हमेशा हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन इस लिम्फ इस एंटीरियर सर्फेस को दो पार्ट में डिवाइड करेगी टू थर्ड टूवर्ड्स द लेसर कर्वेचर एंड रिमेनिंग पार्ट टूवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर सो इट इज रिटर्न हेयर ओनली कि जो टू थर्ड पार्ट है इट इज फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ठीक है दूसरी चीज क्या है कि ऑल द लिम्फ फ्रॉम द स्टमक इवेंचुअली रीचेज द सीलियक नोड्स आफ्टर पासिंग थ्रू द वेरियस आउटलाइंग ग्रुप्स एंड फ्रॉम हेयर इट अल्टीमेटली रीचेज टू द सिस्टरना काइली ठीक है यानी जितना भी लिम्फेटिक ड्रेन हो रहा है चाहे वो आपका लेसर कर्वेचर के अलोंग है या ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग है सारा लिम्फ यहां पे आ जाता है यहां पे आपके पास होते हैं सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ये सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड सीलियक ट्रंक के अराउंड होते हैं और यहां से सारा की सारा लिम्फ सिस्टरना काइली में चला जाता है कहां चला जाता है सिस्टरना काइली में चला जाता है क्लियर सो so, ये चीज आपको समझनी है कि जब भी हम लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक का डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम हमेशा पहले एक वाटर शेड लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाटर शेड लाइन क्या ड्रॉ क्या शो कर रही है कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व इन द लिम्फेटिक्स ऑफ द स्टमक यहां पे लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट राइट साइड वाले राइट right ग्रुप में ड्रेन होते हैं लेफ्ट वाले लेफ्ट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोट में ड्रेन होते हैं क्लियर नाउ दिस इज द वेरी क्लासिकल डायग्राम विच इज शोइंग द लिम्फेटिक ड्रेनेज यहां पे इसको समझने से पहले हम पहले ये देखें कि लिम्फेटिक जो ग्रुप्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं देखिए एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड जैसा नाम में पता चल रहा है कि ये जो लिम्फेटिक नोड्स हैं ये नोड्स कहां मिलेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के लोंग इसी तरह से पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक ये पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स जो होते हैं दे विल प्रेजेंट 
along your greater curvature along your greater curvature then you will have the right gastroepiploic you will have sub pyloric and hepatic to jab hum lymphatic drainage of stomach pad rahe hain to uske around mein jitni aapne arteries padhi for example gastric artery for example pancreatico splenic for example gastroepiploic pyloric hepatic इन ब्रांचेस के अराउंड हमें क्या मिलते हैं लिम्फ नोड्स मिलते हैं ठीक है तो इन लिम्फ नोड्स का नाम उनकी एडजेसेंट आर्टरी से आया जिन आर्टरीज के चारों ओर आपको ये लिम्फेटिक्स देखने को मिल रहे हैं ठीक है अब हम इस डायग्राम पे आते हैं तो इस डायग्राम में पहले तो आप ये चेक कीजिए कि वाटर शेड लाइन कहां है तो ये वाटर शेड लाइन है इसकी नाउ वेन यू सी द वाटर शेड लाइन ऑफ दिस डायग्राम इट इज हेयर क्लियर सो हमने पहले क्या किया इस पूरे स्टमक के एंटीएस सरफेस को टू थर्ड और वन थर्ड में डिवाइड किया अब वो जो वन थर्ड पार्ट है उस वन थर्ड पार्ट को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया इसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ठीक है यहां पे ये बच गया आपका पायलोरिक एरिया ये एरिया क्या बच गया पायलोरिक एरिया सो जब आप लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक पढ़ रहे हैं तो आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको फोर जोन में पहला जोन तो यह है जो सबसे बड़ा है उसके बाद एक जोन ये है एक इस लाइन के ऊपर है और ये फिर आपका पाइलोरिक एरिया है ठीक है अब इन चारों एरियाज के जो लिम्फेटिक्स हैं वो किस लिम्फ नोड में ड्रेन होते हैं वो चार नाम आपको याद रखने हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पार्ट की दैट इज योर एरिया अलोंग दिस लेसर कर्वेचर दिस इज द एरिया अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड दिस इज नोन एज सुपीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ योअर स्टमक यहां का जो लिम्फ है वो जाता है गैस्ट्रिक ग्रुप में वो किस में जाता है गैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में पर्टिकुलरली लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में ठीक है सो so, यहां पे लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स ये हैं, सो so, ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स हैं, इन लिम्फ नोड्स के अंदर कौन सा एरिया ड्रेन हो रहा है योवर सुपीरियर पार्ट और यू कैन से टू थर्ड मेजर पोर्शन ऑफ योवर स्टमक ठीक है उसके बाद हम आए इस ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग तो ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग कौन कौन से लिम्फेटिक्स हैं देखिए यहां पे है पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक ये कौन सा ग्रुप है पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक ये पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड जो हैं दे आर एक्चुअली रिलेटेड विद द हाइलम ऑफ स्प्लीन जहां पे टेल ऑफ पैंक्रियाज भी आ जाती है इसीलिए इसके अंदर आ गया पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक दो कॉम्पोनेंट है ठीक है ये जो लिम्फेटिक्स हैं ये लिम्फेटिक्स ड्रेन हो रहे हैं इन लिम्फ नोड्स में जो कि कहा है नियर द हाइलम ऑफ स्प्लीन जिनको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये पार्ट किसमें ड्रेन हो गया पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक में यहां पे जो ये पोर्शन बचा ये जो ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग लोअर पार्ट बच गया ये ड्रेन होता है गैस्ट्रो एपिप्लोइक कौन सा गैस्ट्रो एपिप्लोइक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक क्योंकि यहां पर आप आर्टरी पढ़ते हो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी तो ये जो पोर्शन है दिस विल ड्रेन इन टू योर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी क्लियर नाउ विल रीच टू दिस एरिया दिस इज नोन एज पायलोरिक पोर्शन एंड दिस पायलोरिक पार्ट विल ड्रेन इन टू द सब पायलोरिक ग्रुप ऑफ लिंफ नोड ये कहां पर ड्रेन होगा सब पायलोरिक ग्रुप ऑफ लिंफ नोड में सो so, अगर हम इसको फिर से एक बार चेक करें सो वॉट इज दर लिम्फेटिक ड्रेनेज सो पहली चीज हमने क्या किया कि हमने एक पहले वाटर शेड लाइन ड्रॉ की इस वाटर शेड लाइन से हमने इस पूरे सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया टू थर्ड एंड वन थर्ड उसके बाद इस वन थर्ड में को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया क्लियर और यहां पे ये यह हो गया आपका पाइलोरिक एरिया सो यू विल हैव द फोर जोन अब इनके लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरह से हैं? सो so, ये जो लार्जेस्ट एरिया है ये ड्रेन कहां हो रहा है ये ड्रेन हो रहा है टूवर्ड्स योर लेसर सेक यहां पे जो आर्टरीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सो दिस पार्ट बेसिकली ड्रेन इनटू योर गैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इस पार्ट की बात करें सो so ये जो सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट का जो सुपीरियर लेफ्ट क्वाड्रेंट बचा इस क्वाड्रेंट की लिम्फेटिक ड्रेनेज है पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक ठीक है इसी के कंटिन्यूएशन में जो लोअर पार्ट बचा इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां है इट इज इन द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ठीक है अब हम आते हैं पाइलोरिक एरिया में ये पाइलोरिक एरिया नाम में पाइलोरस है तो यहां पे लिम्फ नोड में भी पाइलोरस है सो इट इज सब पाइलोरिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ठीक है अब अल्टीमेटली क्या होगा अल्टीमेटली यह होगा कि जितना भी लिंफ है वो लिंफ कहा पहुंचने वाला है सीलियक ग्रुप ऑफ लिंफ नोड में सो so, यहां पे ये सीलियक ग्रुप ऑफ लिंफ नोड्स हैं, जो कि आपके सीलियक ट्रंक के चारों ओर है ठीक है सो so, चाहे वो लिंफ पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक का हो 
चाहे वो लिम्फ गैस्ट्रिक ग्रुप का हो चाहे वो लिम्फ गैस्ट्रो एपिप्लॉइक का हो सारा लिम्फ अल्टीमेटली कहां आ गया इट विल रीच टू योर सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ठीक है सो so, ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है तो डायरेक्ट ड्रेन हो गए राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक सब पाइलोरिक में गए ये जो सब पाइलोरिक है ये हिपेटिक में गए और हिपेटिक सीलियक में गया ठीक है सो इन नक्शल हमारे पास अल्टीमेटली सारा स्टमक का लिम्फ कहा आ गया सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में आ गया ठीक है सो so, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जितना भी लिम्फ है वो सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में आ जाता है और वहां से ये लिम्फ जाएगा सिस्टरना काइली में किसमें गया सिस्टरना काइली में और इस सिस्टरना काइली के थ्रू इट विल असेंड क्लियर So, यहां पे ये बात समझनी है कि जब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक लिख रहे हैं हमारे को दो कंपोनेंट में लिखना है एक तो इंट्रेंसिक पार्ट कि लिम्फेटिक्स कैसे स्टार्ट हुए और दूसरा रीजनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो किस पार्ट को कैसे ड्रेन कर रहा है ठीक है नाउ देर इज वन अप्लाइड आस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड दैट इज इन केस ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर द लेफ्ट सुपरा क्लेविकुलर लिंफ नोड मे पालपेबल एंड ये अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज नोन एज ट्रॉइजर साइन एंड इट इज प्रेज्यूमली बाय द स्प्रेड अलॉन्ग द थोरेसिक डक्ट ठीक है सो so, कई बार क्या होता है कि आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द लिंफ नोड जो कि यहां पर एनलार्ज हो गए ठीक है और जब आप उसको ट्रेस करते हो तो आपको पता चलता है प्राइमरी कैंसर फोकाई कहां है स्टमक में सो so, पेशेंट को प्रॉब्लम कहां है स्टमक की पेशेंट को कैंसर कहां है स्टमक में लेकिन वो आपके पास कंप्लेन क्या लेके आया है स्वेलिंग इन द नैक ऑन लेफ्ट साइड so when you will see the swelling in the neck on left side it is actually a sign which indicate that patient may have the cancer of stomach aur ye kai baar kahan pe aapko refer ho raha hai in the form of lymphatics in the left supraclavicular lymph node and that is known as troizer sign aur ye jo cancer cells hain ye stomach se yahan tak kaise pahunchi with the help of your thoracic duct what is the source of metastasis thoracic duct क्लियर सो so, ये हो गया हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज जिसमें आपको दो चीजें मैंने बताई एक तो लिम्फेटिक्स के बारे में और एक और रीजनल लिम्फ नोड्स के बारे में ठीक है नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द नव सप्लाई ऑफ स्टमक देखिए नव सप्लाई ऑफ स्टमक क्या कहती है कि ये एक क्या है विसरा है विसरा है तो इसकी नव सप्लाई क्या होगी ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक के दो पार्ट है सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक सिंपेथेटिक सिस्टम कहां से आता है इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सिंपेथेटिक ट्रंक तो जब भी आप सिंपेथेटिक वर्ड पढ़ें, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सिंपेथेटिक फाइबर्स का ओरिजिन कहां से होता है सिंपेथेटिक ट्रंक से होता है और ये फाइबर्स डेस्टिनेशन तक इन टर्म ऑफ द स्टमक कैसे पहुंच रहे हैं विद द सीलियक प्लक्सिस ठीक है दूसरी चीज की ये दूसरा कॉम्पोनेंट है पैरासिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक सप्लाई कहां से आ रही है ये आ रही है वेगस नाव से ये कहां से आ रही है वेगस नाव से देखिए जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गट ट्यूब क्या है एक स्ट्रेट ट्यूब है उसके राइट साइड में एक नाव है उसके लेफ्ट साइड में एक नाव है और जब स्टमक डेवलप हुआ तो आपका लेसर कर्वेचर आगे है ग्रेटर कर्वेचर पीछे है लेकिन बाद में इसका नाइनटी डिग्री रोटेशन हो गया तो रोटेशन होने की वजह से क्या हुआ जो आपकी राइट साइड पर नाव चिपकी हुई थी वो पीछे चली गई और वो क्या कहलाई पोस्टीरियर वेगल ट्रंक और जो लेफ्ट साइड थी जो नाव वो आगे आ गई वो क्या कहलाई एंटीरियर वेगल ट्रंक तो जब हम पैरासिंपेथेटिक सप्लाई ऑफ वेगस नो पढ़ते हैं तो हम यूज लेते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक बट ये राइट और लेफ्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो राइट right साइड की जो वेगस नाव है वो बन गई पोस्टीरियर और जो लेफ्ट साइड की थी वो क्या बन गई एंटीरियर वेगल ट्रंक क्लियर सो यहां पे जब आप ऑटोनॉमिक नाव सप्लाई पढ़ें आपको बेसिक सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक सप्लाई की हम बात करने वाले हैं ठीक है अब सबसे पहली बात यह हो गई कि जो सिंपेथेटिक फाइबर्स हैं ये सिंपेथेटिक ट्रंक के कौन से एरिया से आए आंसर इज T5 फाइव टू टी टेन सम बुक्स टी सिक्स टू टी नाइन टी सिक्स टू टी नाइन ठीक है सो वॉट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सिंपेथेटिक सप्लाई फॉर योवर स्टमक आंसर इज T5 फाइव टू टी टेन थ्रू द स्प्लैंकनिक नर्व टू योवर सीलियर गैंगलिया एंड दीज T5 to T10 is responsible for the referred pain. So when the pain from the gastric ulcer, patient felt in the epigastric region. ठीक है. Question क्या पूछा जाएगा? Why the pain from the gastric ulcer felt in epigastric region? ठीक है. उसका कारण क्या है? उसका reason है referred pain. और यहाँ पे T5 to T10 segment किसको supply कर रहे हैं? Stomach को. और यहाँ पे ये वही segments हैं जहाँ पे आपका 
कंट्रीब्यूशन आ रहा है फ्रॉम द क्यूटेनियस सप्लाई सोमेटिक सप्लाई और सोमेटिक सप्लाई के जो फाइबर्स यहां से जा रहे हैं दे आर एक्चुअली शेयरिंग द सेम कॉर्ड जिस कॉर्ड के थ्रू आपका ये वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द सेम कॉर्ड ऑफ द स्पाइनल लॉ देर इज अफर्ड पेन एंड जो गैस्ट्रिक अल्सर का पेन है वो पेशेंट को कहां रेफर होता है स्किन के ऊपर कौन सी स्किन एपिगेस्ट्रिक एरिया की स्किन ठीक है नाउ विच आर वॉसो मोटर वट इज द इफेक्ट ऑफ सिंपेथेटिक सप्लाई सिंपेथेटिक सप्लाई का इफेक्ट क्या हुआ वॉसो मोटर इट ऑल्सो कॉज इज पायलोरिक इंस्फिंगटर कॉन्ट्रेक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो जाएगा क्यों डिले हो जाएगा क्योंकि पायलोरिक इंस्फिंगटर बंद हो जाएगा इट इज अकम्पनीड बाय द एफरेंट चीफ पाथवे फॉर द पेन एंड द फाइबर्स ऑफ दिस स्टमक नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्ट क्वेश्चन इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि जब भी हम स्टमक से पेन फाइबर्स के असेंड की बात करेंगे देखिए कोई भी जो विसरा है ना उससे दो तरीके के सेंसेशन जाते हैं एक सेंसेशन है जो कि स्ट्रेचिंग डिस्टेंस उसको लेके जाते हैं जहां पे हम विसरल रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं दूसरा होता है जहां हम पेन की बात करते हैं तो पेन या कोई भी सेंसेशन ले जाने के लिए विसरा से कोई अलग सिस्टम बना हुआ नहीं है ये जितने भी सेंसेशन जा रहे हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही ऊपर जाते हैं ठीक है तो अगर आप बात कर रहे हो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तो आप किसकी सप्लाई की बात कर रहे हो स्मूथ मसल्स की इनवॉलेंट्री इन मसल्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं लेकिन ये जो नव होती हैं इन नव के अंदर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और ये सेंसरी फाइबर्स कहलाते हैं विसरल सेंसरी फाइबर्स वाई विसरल बिकॉज दे आर कैरिंग द सेंस फ्रॉम द विसरल नॉट फ्रॉम द बॉडी ठीक है और ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं ये सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक दोनों सिस्टम में मिलते हैं लेकिन हम बात करेंगे सेंसेशंस की तो जो फाइबर्स स्टमक से पेन लेके जा रहे हैं वो सिंपेथेटिक से जाएंगे या पैरासिंपेथेटिक से आंसर इज सिंपेथेटिक सिस्टम से जाएंगे ठीक है तो इस स्लाइड से आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं कि जो सिंपेथेटिक फाइबर्स होते हैं फॉर द स्टमक दे कम्स फ्रॉम टी टू टी एंड दिस इज द रीजन वाई द पेन फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर फेल्ट इन एपीगेस्ट्रिक एरिया दूसरी नॉलेज हमें मिलती है कि जो पेन फाइबर्स हैं कहा के स्टमक के स्टमक में अगर अल्सर हो गया और पेशेंट को पेन है तो वो पेन फाइबर्स किसके थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रहे हैं आंसर इज सिंपेथेटिक सिस्टम ठीक है यहां पे इस पाथवे में हम ये रियलाइज करेंगे कि देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये आपका विसरा है ठीक है से दिस इज योर स्टमक अब इस स्टमक में सिंपेथेटिक सप्लाई कैसे आ रही है देखिए सिंपेथेटिक सप्लाई कहां से आई ये सिंपेथेटिक सप्लाई का सोर्स है दैट इज योर लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ठीक है यहां से ये फाइबर्स निकले और निकलने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में आ गए ये इस रूट से होते हुए जब स्पाइनल लॉ में आए तो ये स्पाइनल लॉ से आने के बाद इस व्हाइट रेमाय कम्युनिकेंस से कौन सा कम्युनिकेंस व्हाइट रेमाय कम्युनिकेंस से आपके स्पाइनल गैंगलिया में गए और इस स्पाइनल गैंगलिया में बिना रिले रिले नहीं हुए हैं और दे विल कम आउट एज ए मीडियल ब्रांच और ये जो मीडियल ब्रांच है ये मीडियल ब्रांच पहुंच गई आपके गट में तो ये जो मीडियल ब्रांच है ये क्या कहलाई ग्रेटर स्प्लैंकनिक नव तो इस डायग्राम में हमें दो चीजें पता चली पहली चीज क्या है कि आपका जो सोर्स है किसका सोर्स सिंपेथेटिक सप्लाई का वो एग्जिट किसके थ्रू होता है स्पाइनल नव की वेंट्रल रूट से डॉर्सल रूट से वेंट्रल रूट से ये स्पाइनल नव की वेंट्रल रूट से बाहर निकलता है और बिकॉज ये प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स जो होते हैं ये व्हाइट रेमाइ से होते हुए आपके किस गैंगलिया में आ गए सिंपेथेटिक गैंगलिया में आ गए यहां भी ये रिले नहीं हुए सिंपेथेटिक गैंगलिया में रिले हो सकते थे लेकिन ये रिले नहीं होते हैं ये बिना रिले हुए स्टिल दे आर प्री गैंगलियोनिक और ये नीचे की तरफ मीडियल ब्रांच में निकल आए ये मीडियल ब्रांच क्या कहलाई ग्रेटर स्प्लैंकनिक नाव कहलाई और ये ग्रेटर स्प्लैंकनिक नाव सीधा आके कहा रिले हो रही है ये आके रिले हो रही है सीलियक गैंगलिया में सीलियक गैंगलिया कहां है सीलियक गैंगलिया सीलियक ट्रंक के चारों ओर है और यहां से फिर पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर्स जो निकल रहे हैं ये आर्ट्रीज के अराउंड जो सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस हैं, उनके अराउंड प्लक्सेस बनाते हैं जिसको हम सीलियक प्लक्सेस बोलते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट प्लक्सेस, दे आर रीचिंग टू देयर डेस्टिनेशन ठीक है इसी डायग्राम में आप एक और चीज देखो कि जिसकी अभी हमने बात की दैट इज योर विसरल अफ्रेंट फाइबर्स तो जो अफ्रेंट फाइबर्स है वो किसके थ्रू एंटर होते हैं हमेशा स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर रूट या डॉर्सल रूट के थ्रू ठीक है उस अफरेंट फाइबर्स का न्यूरॉन कहां है डॉर्सल रूट गैंगलिया में उसका न्यूरॉन कहां है डॉर्सल रूट गैंगलिया में तो इस न्यूरॉन का जो सेंट्रल प्रोसेस है वो तो डॉर्सल हॉर्न में एंटर हो गया 
लेकिन जो पेरिफरल प्रोसेस है इस पेरिफरल प्रोसेस को अगर आप ट्रेस करोगे तो ये पेरिफरल प्रोसेस यहां से सेंसेशन लेके जा रहा है ये क्या है दिस इज द वॉल ऑफ योर स्टमक इस स्टमक की वॉल से ये स्टार्ट हुआ ये सीलिया गैंगलिया से पास हुआ उसके बाद स्प्लैंकनिक नाव से होता हुआ इस इस तरह से सिंपेथेटिक ट्रंक से होता हुआ कहां पहुंच गया अपने डॉर्सल रूट में पहुंच गया क्लियर सो so, ये बात आपको समझनी है कि ये क्या है विसरल अफ्रेंट क्लियर ये क्या है विसरल अफ्रेंट और इसके पहले हमने क्या देखा था दैट इज ओवर दिस फाइबर जो कि क्या है मोटर फाइबर है किसके लिए मोटर है स्मूथ मसल के लिए दैट इज सिंपेथेटिक सप्लाई ठीक है तो यहां पे हमें पता चला कि ये जो ग्रेटर स्प्लैंकनिक नाव है इस ग्रेटर स्प्लैंकनिक नाव में दो तरीके के फाइबर आपने देख लिए एक जो नीचे उतर रहे हैं ये जो नीचे उतर रहे हैं ये फाइबर कहां से आ रहे हैं दे आर सिंपेथेटिक सोर्स ठीक है और एक जो ऊपर जा रहे हैं ये ऊपर जा रहे हैं वो कौन से फाइबर्स हैं दीज आर विसरल एफरेंट फाइबर्स फॉर द पेन प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट विसरल एफरेंट फाइबर्स फॉर पेन नॉट फॉर द विसरल रिफ्लेक्सेस ठीक है सो so, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि जब भी हम बात करेंगे सिंपेथेटिक सप्लाई ऑफ विसरा सिंपेथेटिक सप्लाई ऑफ विसरा स्टार्ट कहां से होती है सिंपेथेटिक चेन से स्टार्ट होती है और ये जो सप्लाई है ये स्पाइनल कॉर्ड के किस सेगमेंट से आ रही है टी फाइव से टी टेन लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फाइबर्स सिंपेथेटिक चेन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं बेसिकली ये प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स हैं बिकॉज ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट होते हुए बाहर निकल आए वो इस सिंपेथेटिक चेन में रिले ही नहीं हुए वो रिले कहा हुए यहां पेरीफ्री में जाके रिले हुए क्लियर नाउ द पैरासिंपेथेटिक सप्लाई पैरासिंपेथेटिक सप्लाई कहां से आती है वेगस नाउ से आती है और ये वेगस क्या करती है इट कंट्रोल्स द मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ठीक है वेगल फाइबर्स बिलो द डायफ्राम आर अफ्रेंड फॉर द रिफ्लेक्सेस बट नॉट फॉर द पेन ये बात वापस यहां पे लिखी हुई है और मैं बार बार इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत स्ट्रांगली इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विसरल पेन के जो फाइबर्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंपेथेटिक से पहुंचते हैं या पैरासिंपेथेटिक से पहुंचते हैं नाउ यहां पे आप देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ योर वेगस नाउ देखिए वेगस नाउ हमने अभी पढ़ी कि दो तरीके की हैं एक राइट right साइड की और एक लेफ्ट साइड की राइट वाली हो गई पोस्टीरियर लेफ्ट वाली हो गई एंटीरियर ठीक है लेकिन ऐसा जनरली प्योर एंटीरियर या प्योर पोस्टीरियर होता नहीं है कुछ मिक्सिंग है फाइबर्स की जो इन वेगस नाउ में होती है लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक सिंपल डायग्राम देखेंगे इस सिंपल डायग्राम में आप देख रहे हो ये इसोफेगस है इट विल देन कंटिन्यू विद द स्टमक और ये हो गया आपका गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन यहां पे एंटीरियर सरफेस है और एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस है एंटीरियर सरफेस पे आप ये देख रहे हो दिस इज ऑवर एंटीरियर वेगस ये कौन सी वेगस है एंटीरियर वेगस ये एंटीरियर वेगस का क्या कहलाया ट्रंक This is trunk of your anterior vagus. ये जो trunk है ये divide हो रहा है यहां पर दो branch में एक branch आप यहां देख रहे हैं This is known as gastric branch because ये stomach को supply कर रही है और एक branch आप यहां देख रहे हैं This is your hepatic branch. ठीक है कौन सी branch? Hepatic branch. और ये कौन सी branch है This is your gastric branch. ठीक है पहली चीज anterior vagal trunk. Anterior vagal trunk आगे है ये ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हो गया हिपैटिक ब्रांच एंड गैस्ट्रिक ब्रांच ठीक है अब आप देखिए पोस्टीरियर वेगल ट्रंक पोस्टीरियर वेगल ट्रंक जो है इस पोस्टीरियर वेगल ट्रंक को आप यहां देखो ये पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है इस पोस्टीरियर वेगल ट्रंक में पीछे की तरफ ठीक है इसको एज्यूम करो कि हम स्टमक के पीछे से देख रहे हैं सो so, पोस्टीरियरली ये भी दे रहा है एक ब्रांच ये ब्रांच जो गई ये ब्रांच कहलाई सीलियक ब्रांच इट इज नॉट हिपैटिक इट इज सीलियक एंड दीज आर द गैस्ट्रिक ब्रांचेस ठीक है ये क्या है गैस्ट्रिक ब्रांच यहां से एक और एक्स्ट्रा ब्रांच निकल रही है ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच है दिस एक्स्ट्रा ब्रांच इज नोन एज क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रैसी क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रैसी तो हमने दो तरीके की ब्रांचें देखी एंटीरियर वेगल ट्रंक इस एंटीरियर वेगल ट्रंक से जो ब्रांच निकली ये एंटीरियर वेगल ट्रंक की जो ब्रांच है इस एंटीरियर वेगल ट्रंक की दो ब्रांचेज आपने देखी हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक कौन कौन सी एक तो हिपैटिक और दूसरा गैस्ट्रिक क्लियर और जो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है उसकी भी दो ब्रांच देखी सीलियक एंड गैस्ट्रिक बट 
पोस्टीरियर से एक और एडिशनल ब्रांच है दैट इज क्रिमिनल लॉ ऑफ ग्रेसी ये क्रिमिनल लॉ ऑफ ग्रेसी क्वेश्चन है कि क्रिमिनल लॉ ऑफ ग्रेसी इज ए ब्रांच ऑफ आंसर इज पोस्टीरियर वेगल ट्रंक ठीक है सो so, जब आप एंटीरियर वेगल ट्रंक पढ़ेंगे तो एंटीरियर वेगल ट्रंक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए कि एंटीरियर वेगल ट्रंक मैंने बताया अभी क्या देता है हिपैटिक ब्रांच ठीक है और दूसरी कौन सी ब्रांच देता है गैस्ट्रिक ब्रांच ठीक है तो पहले तो हमने लिखा कि एंटीरियर वेगल ट्रंक दो तरीके की ब्रांच दे रहा है हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक ठीक है अब ये जो हिपैटिक ब्रांच है ये क्या क्या एरिया सप्लाई कर रहे हैं तो देखिए नाम में छुपा हुआ हिपैटिक ठीक है अब ये कहां पर है ये लेसर ओमेंटम के अलॉन्ग है पे लेसर अमेंटम के अलॉन्ग और ये ज्वाइन करेगा प्लक्सिस अराउंड द हिपैटिक आर्टरी ये कौन सा प्लक्सिस बनाएगा जो हिपैटिक आर्टरी इसीलिए इसके नाम में हिपैटिक वर्ड है क्यों बिकॉज ये लीवर की तरफ जाने वाला है तो ये किस किस को सप्लाई कर देगा इसने सप्लाई कर दिया लीवर इसने सप्लाई कर दिया गोल ब्लैडर ठीक है हिपैटिक का मतलब यही हो गया प्लस इस ब्रांच ने एक और एडिशनल कंपोनेंट दिया ये एडिशनल कंपोनेंट चला गया किधर की तरफ पाइलोरिक एंट्रम की तरफ सो इट आल्सो टर्न डाउन एंड इट गिव्स द ब्रांच विच विल सप्लाई द एंट्रम एंड इंस्फिंगटर किसको सप्लाई कर रहा है पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक इंस्फिंगटर को नाउ विल टॉक अबाउट द गैस्ट्रिक ब्रांच गैस्ट्रिक ब्रांच सप्लाई द फंडस इट सप्लाई द बॉडी सो इसने किस किस को सप्लाई कर दिया पार्ट ऑफ योर स्टमक दैट इज अलॉन्ग योर लेसर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग जो इसकी ब्रांच है दैट ब्रांच इज नोन एज एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट सो जो गैस्ट्रिक ब्रांच होती है चाहे वो एंटीरियर वेगल ट्रंकी हो या पोस्टीरियर वेगल ट्रंकी हो अगर एंटीरियर वेगल ट्रंकी है तो कहलाएगी एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट और अगर पोस्टीरियर वेगल ट्रंकी है तो कहलाएगी पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट विच रन डाउन नियर द लेसर कर्वेचर विद द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्ट्री एंड इट सब डिवाइडेड इन द मैनर ऑफ क्रोज फुट क्रोज फुट का मतलब यह हुआ कि जो ये नाव है ये नाव इस तरह से मल्टीपल मल्टीपल ब्रांचेस देती है ठीक है सो इट इज लुकिंग लाइक द क्रोज फुट ठीक है सो ये जो क्रोज फुट की तरह इस तरीके का पैटर्न बना ये पैटर्न क्या कहलाया इट इज द पैटर्न ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ योर टर्मिनल एंड ऑफ योर गैस्ट्रिक ब्रांचेस ठीक है एंड इट सप्लाई द एंट्रम एंड पाइलोरिक इंसफिंगटर ठीक है तो यहां पे हमें पता चला कि जो एंटीरियर वेगल ट्रंक है ये एंटीरियर वेगल ट्रंक क्या क्या देता है एंटीरियर वेगल ट्रंक दो ब्रांच देता है हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक हिपैटिक जो होता है वो फिर से दो ब्रांच दे रहा है एक तो जो आपके लीवर की तरफ गई और दूसरे जो पाइलोरस की तरफ गई ठीक है ये जो गैस्ट्रिक ब्रांच है इसकी जो ब्रांच लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग रन कर रही है उसको हमने नाम दिया एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट और इसने किस किस को सप्लाई किया फंडस बॉडी एंड पाइलोरस ठीक है बट यहां पे बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटीरियर वेगल ट्रंक किसको सप्लाई करता है इंस्फिंगटर को सप्लाई करता है ठीक है किसको सप्लाई करता है पाइलोरिक इंस्फिंगटर को सप्लाई करता है दूसरी चीज है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक पोस्टीरियर वेगल ट्रंक जो है इसके अंदर मेनली राइट वेगल फाइबर्स हैं जो हमने देखे कि आपका जब रोटेशन हुआ तो राइट नाव कहां चली गई पीछे की तरफ चली गई इसके अंदर से एक नाव आ रही है नॉन क्रिमिनल नाव ऑफ ग्रेसी आई टोल्ड यू कि क्रिमिनल नाव ऑफ ग्रेसी कहां होती है पोस्टीरियर साइड होती है और इसको क्रिमिनल नाव इसलिए बोला बिकॉज जब पेशेंट सेलेक्टिव वेगोटोमी करवाता है उसके बावजूद भी अगर उसको वापस पैप्टिक अल्सर की कंप्लेंट हो रही है देन द रिस्पॉन्सिबल सप्लाई ऑफ पैरासिपेथेटिक इज दिस नाउ ठीक है सो इट विच सप्लाई द लोअर इसोफेगस एंड द फंडस ऑफ स्टमक यानी ये स्टमक के अपर पार्ट में सप्लाई कर रही है फंडस कहां होता है फंडस ये है ऊपर वाला पार्ट है ठीक है सो so, ये नव यहां पे होती है ये नव कहां होती है यहां होती है पोस्टीरियरली सो so, ये किसको सप्लाई कर रही है इस लोअर इसोफेगस एंड फंडस पार्ट को सप्लाई कर रही है एंड इफ दिस नव इज नॉट कट प्रॉपरली ड्यूरिंग द वेगोटोमी देन पोटेंशियल कोज ऑफ रिकरंट पैप्टिक अल्सर ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि फंडस जो है इस फंडस का जो पोस्टीरियर पार्ट है कौन सी नव से सप्लाई होता है दैट इज योर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर वेगल ट्रंक एंड दैट इज नोन एज क्रिमिनल नव ऑफ ग्रेसी अगर आपने इस नव को छोड़ दिया अगर आपने इसको प्रॉपरली कट नहीं किया तो ये पैरासिपेथेटिक सप्लाई देती रहेगी एंड एसिड प्रोडक्शन होता रहेगा दिस पोस्टिव वेगल टोंग आल्सो गिव द सीलियक ब्रांचेस एंड दैट रन बैकवर्ड अलोंग द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड दे विल फॉर्म द सीलियक प्लक्सिस इट आल्सो गिव्स द गैस्ट्रिक ब्रांचेस सो इसकी मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई मेन ब्रांचेस होगी गैस्ट्रिक ब्रांच एंड सीलियक ब्रांच ठीक है ये तो एडिशनल ब्रांच है बट जो मेन ब्रांच है वो दो हैं कौन कौन सी गैस्ट्रिक एंड सीलियक ठीक है बिकॉज जो एंटीरियर वेगल ट्रंक था उसकी दो मेन ब्रांचेस कौन कौन सी थी हिपैटिक 
एंड गैस्ट्रिक इसकी दो मेन ब्रांच कौन सी है सीलियक एंड गैस्ट्रिक ठीक है सो इट ऑल्सो गिव द गैस्ट्रिक ब्रांचेस विच सप्लाई द फंडस एंड द बॉडी एंड इट ऑल्सो गिव द ब्रांच और इसकी जो गैस्ट्रिक ब्रांच है वो क्या कहलाती है पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट विच रन इन द लेसर सेक लेसर ओमेंटम बिहाइंड द एंटीरियर ट्रंक टू रीच द एंट्रम नॉट द पायलोरिक इंस्पिंगटर यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जो पायलोरिक इंस्पिंगटर है उसका जो पैरासिंपेथेटिक कंट्रोल है वो एंटीरियर वेगल फाइबर से होता है नॉट पोस्टीरियर वेगल फाइबर ठीक है तो so, यहां पे ये चीज हमने समझी कि हमारे पास दो तरीके के वेगल ट्रंक है एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर एंटीरियर वेगल ट्रंक जो होता है वो दो ब्रांचेस देता है एक जो गैस्ट्रिक के अलाउंग चल रही है और दो दूसरी जो लीवर की तरफ गई यानी हिपैटिक ये जो हिपैटिक ब्रांच है ये भी एक एडिशनल ब्रांच देती है जो किसको सप्लाई कर रही है पायलोरस को ठीक है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक इसकी तीन ब्रांचेज आप पढ़ रहे हो एक जो एडिशनल ब्रांच है उसका नाम है क्रिमिनल नाउ ऑफ ग्रेसी उसको हटा दोगे तो इसकी जो दो मेन ब्रांच है वो कौन कौन सी है सीलियक एंड गैस्ट्रिक ठीक है इसकी जो सीलियक ब्रांच है वो सीलियक प्लक्सिस बनाएगी जो गैस्ट्रिक ब्रांच है वो क्या बनाएगी दे विल फॉर्म द पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट और ये पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट भी क्या बनाएगी क्रोज फुट बनाएगी एंड दे विल सप्लाई ओवर स्टमक क्लियर यहां पर अब हम बात करेंगे कि ये जो आपने अभी नर्व पढ़ी इन नर्व में ये जो आप मेनली देख रहे हो जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी ये क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी कहां सप्लाई कर रही है इस फंडस को और इस लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को सप्लाई कर रही है ठीक है अब इस नर्व का जो रिलेशन है इनके बेस पे जब हम बात करेंगे वेगोटोमी की तो देखो वेगोटोमी का मतलब क्या होता है वी हैव टू कट द वेगस नाउ ये कट क्यों करनी पड़ रही है बिकॉज सिंस द वेगस कंट्रोल्स द एसिड सिक्रीशन द वेगोटोमी डन टू डिक्रीज इट वेगोटोमी तब की जाती है जब पेशेंट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट आपने उसको बहुत सारी मेडिसिन दे दी पेशेंट इज हैविंग वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द मेडिसिन टू स्टॉप द एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ द सिक्रीशन तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है सर्जिकल ऑप्शन वी विल कट द वेगस नव अब वेगस नव को हम तीन जगह कट कर सकते हैं पहला एक तो इसके ट्रंक को कट कर दिया जाए ठीक है अगर आपने ट्रंक को कट कर दिया तो ये कहलाएगी ट्रंकल वेगोटोमी ये क्या कहलाएगी ट्रंकल वेगोटोमी पहली हो गई ट्रंकल वेगोटोमी ट्रंकल वेगोटोमी में हमने क्या किया इस जो नव है इस नव के हमने सीधे जो ट्रंक्स आ रहे हैं इन ट्रंक्स पे ही कट मार दिया ठीक है अगर आपने ट्रंक्स को काट दिया तो यह कहलाई आपकी ट्रंकल वेगोटोमी ठीक है दूसरी होती है सेलेक्टिव वेगोटोमी सेलेक्टिव वेगोटोमी में हम ट्रंक नहीं काट रहे बट द वेगल ट्रंक आर कट डिस्टल टू दिपैटिक ब्रांच ऑफ एंटीरियर वेगस एंड सीलियक ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर वेगस ठीक है यहां पे हमने जो कट लगाया वो डिस्टल टू दिपैटिक ब्रांच ऑफ एंटीरियर वेगस मतलब ये जो हिपैटिक निकली ये जो आपकी एंटीरियर वेगस से हिपैटिक निकल गई उसके बाद यहां पर कट लगा दिया ठीक है या दूसरा अगर हमें पोस्टीरियर में भी कट लगाना है तो हम पोस्टीरियर में कट कहां लगा रहे हैं पोस्टीरियर में हम कट लगा रहे हैं जहां पे सीलियक ब्रांच अराइज हो गई है तो सीलियक ब्रांच कहां पे अराइज हुई ये सीलियक ब्रांच अराइज हो गई तो इसमें यहां पे कट लगा दिया कहां पे इस पॉइंट पे कट लगा दिया डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ सी इलेक्ट्रॉन ठीक है फिर से समझो कि हमारे पास क्या है वेगोटॉमी करनी है वेगोटॉमी मतलब वी हैव टू कट द यवर डिफरेंट पार्ट ऑफ योर वेगस नाउ ठीक है एक हो गई पहली हो गई ट्रंकल वेगोटोमी यानी अगर मैंने इसका ट्रंक काट दिया और इसका ट्रंक काट दिया तो ये तो क्या हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रंकल वेगोटोमी दूसरी हो गई सेलेक्टिव वेगोटोमी सेलेक्टिव वेगोटोमी में इसकी जो ये सीलियक ब्रांच है ये जिस लेवल पे अराइज हुई ये इस लेवल पे अराइज हो गई अब इसके बाद यहां मैंने कट लगा दिया किसके अंदर पोस्टीरियर के अंदर राइट right में कहा कट लगा दिया जहां इसकी हेपैटिक अराइज हो गई और उसके बाद हमने यहां कट लगा दिया ठीक है क्योंकि हमारा पर्पस क्या है देखिए हमें इसकी जो गैस्ट्रिक सप्लाई है वो रोकनी है तो हमने जो सीले प्लक्सेस में जा रही है उसको स्पेयर कर दिया जो लीवर की तरफ जा रही है उसको स्पेयर कर दिया लेकिन जो नर्व स्टमक में जा रही थी यानी ये जो ब्रांचेज स्टमक में जा रही है और इसकी ये जो ब्रांचेज स्टमक में जा रही है ये एक्ट ना करे इसलिए इनको यहां से काट दिया हमने इसको स्पेयर कर दिया हमने इसको स्पेयर कर दिया क्लियर then you have the highly selective vagotomy. highly selective vagotomy में हमने क्या किया हमने सिर्फ यहां कट लगाए हैं ये वो terminal ends हैं जहां पे nerves किसके अंदर घुस रही है 
ये जो आपके क्रोज फुट अपियरेंस है वहां पे हमने कट लगाया हमने इनमें से कहीं भी एरिया को नहीं छेड़ा दैट इज नोन एज हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी तो आपके ये जो तीन प्रोसेस हैं वेगोटोमी जिस इज ट्रंकल वेगोटोमी पहला क्या है ट्रंकल वेगोटोमी सेलेक्टिव वेगोटोमी एंड हाईली सेलेक्टिव इन तीनों में से नाउ इट इज वॉट इज द प्रफर प्रेफर ऑफ द सर्जरी प्रेफरेंस इन द सर्जरी इज हाईली सेलेक्टिव ठीक है क्यों कारण क्या है कि जब हम ट्रंकल वेगोटोमी कर रहे हैं हमने ट्रंक को डायरेक्ट काट दिया इसके अंदर क्या हो गया देर इज ए लॉस ऑफ द फंक्शन किसका फंक्शन चला गया उन नर्व का फंक्शन चला गया जो कि पायलोरिक एंट्रम को सप्लाई कर रही थी और अभी हमने देखा कि जो हिपैटिक आर्टरी होती है हिपैटिक ब्रांच ऑफ योर एंटीरियर वेगस होती है वो हिपैटिक ब्रांच किसको सप्लाई करती है इंस्फिंगटर को सप्लाई करती है इवन दो जब आपने सेलेक्टिव वेगोटोमी की तो सेलेक्टिव वेगोटोमी में भी हमने क्या किया कि जो हिपेटिक ब्रांच के डिस्टल में आपने इंसिजन लगाया या कट किया उसके बावजूद भी आपकी जो पाइलोरिक इंस्पिंक्टर की जो गैस्ट्रिक ब्रांच के थ्रू नव सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सो so, इन दोनों केसेस में क्या हुआ कि जो आपका पाइलोरिक इंस्पिंक्टर है उसका मैकेनिज्म इफेक्ट हो रहा है ट्रंकल और सेलेक्टिव वेगोटोमी दोनों ही केसेज में पाइलोरिक इंस्पिंक्टर का जो मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होता है इसलिए उसको उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने नया एक सर्जिकल अप्रोच लिया दैट इज हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी इससे क्या हुआ कि हमने उन नर्व्स को नहीं कट किया जो कि पाइलोरिक इंस्पिंक्टर को सप्लाई कर रही हैं इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग होना चाहिए सपोज करो ये स्टमक है और यहां पे आपका ये पाइलोरिक इंस्पिंक्टर है अगर आपने इसका जो नर्व सप्लाई है जो पैरा सिंपेटिक है उसको कट कर दिया तो ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा रिलैक्स नहीं हो पा रहा तो इसमें जो भी फूड मटेरियल है ये मटेरियल इससे निकल के ड्यूडेनम में नहीं आ रहा ठीक है सो इट इज रिटर्न हेयर दैट इन हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी द नर्व टू लेटर जेट इज प्रिजर्व नर्व टू लेटर जेट क्यों प्रिजर्व करी बिकॉज ये वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेज है जो आपकी पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक में आके पैरासिंपेथेटिक सप्लाई दे रही हैं, ठीक है सो टू रिटेन द एंट्रल पंप एंड नो ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड नो ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड मतलब कि इसको खाली करने के लिए आपको कोई इफेक्ट नहीं करना पड़ेगा ये तो पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन आएगा ये इंस्पिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और स्टमक अपने आप एम हो जाएगा ठीक है सो हेयर ओनली द फाइबर एंट्रिंग द स्टमक आर क्लोज टू द लेसर कर्वेचर लाइगेटेड टू रिड्यूस द एसिड सिक्रेशन सो हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी में हमारा टारगेट क्या है वो नर्व जो कि स्टमक के बहुत क्लोज है और वहां पर वो स्टमक को पीएस करके लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग अंदर जा रही है सो हम उनको वहां पर टाई कर देंगे ठीक है इन हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी द पोस्टीरियर वेगल ट्रंक ब्रांच सप्लाईज द फंडस मे एस्केप एंड रेफर्ड एज ए क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी So, जो हमने पढ़ा कि जो फंडस है उसके फंडस के पास पोस्टीरियरली जो ब्रांच आ रही है अगर आपने इस पोस्टीरियर ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा पेशेंट को फिर से कंप्लेंट शुरू हो जाएगी पेप्टिक अल्सर्स की और एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रीशन की इसीलिए इसको हम बाद में क्या बोलते हैं क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी बोलते हैं ठीक है सो इन नक्शल जब हम वेगोटोमी की बात करेंगे हमारे पास तीन तरीके की नर्व है तीन तरीके की प्रोसीजर है पहला है ट्रंकल वेगोटोमी दूसरा क्या है सेलेक्टिव वेगोटोमी और तीसरा क्या है हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी ठीक है और हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी इज द प्रफर ट्रीटमेंट बिकॉज द रीजन इज कि अगर आप ट्रंकल वेगोटोमी कर रहे हैं या आप सेलेक्टिव वेगोटोमी कर रहे हैं दोनों ही केसेस में पायलोरिक इंस्पिंक्टर की पैरासिंपेथेटिक सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है लेकिन जब हम हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी करते हैं तो जो पायलोरिक इंस्पिंक्टर की पैरासिंपेथेटिक नर्व सप्लाई है वो प्रिजर्व होती है और प्रिजर्व होने से जो आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो अफेक्ट नहीं होता है ठीक है सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वॉट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो नर्व है जो वेगस नर्व हैं, उनका क्या रोल है और सिंपेथेटिक नर्व का क्या रोल है ठीक है नाउ विल मूव टू द वन मोर क्लिनिकल केस एंड दैट इज द केस ऑफ योर पैप्टिक अल्सर देखिए पैप्टिक अल्सर का क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जब भी आता है तो उसमें क्लासिकल जो लिखा हुआ होगा आपको स्टार्टिंग मिलेगी दैट देर इज ए फोर्टी ईयर ओल्ड फीमेल विच कम विद द पेन इन एबडोम इन बेसिकली इन दैपिगेस्ट्रिक रीजन दैट मीन्स की पैप्टिक अल्सर आर मोर कॉमन इन द फीमेल मोस्ट कॉमन एज इज फोर्टी ईयर्स अब यहां पे ये जो दो लाइंस हैं ये दो लाइंस आपको बहुत कॉशियसली उसमें पढ़नी है ठीक है बहुत ध्यान से आपको ये दो लाइन पढ़नी है कि यहां लिखा हुआ है पेन इन एपिक एस्ट्रिक रीजन आफ्टर टेकिंग फूड 
यहां पे आफ्टर टेकिंग फूड है ठीक है विच लास्ट फॉर टू आवर्स लेकिन अगर ड्यूडिनल अल्सर होते हैं तो इसका उल्टा होता है पेशेंट कहता है पेन रिलीव हो जाता है आफ्टर टेकिंग फूड ठीक है सो so, एक है हमारे पास पैप्टिक अल्सर और एक है हमारे पास ड्योडिनल अल्सर ठीक है पैप्टिक अल्सर में खाना खाने के बाद पेन बढ़ गया पेन इंक्रीजेज आफ्टर टेकिंग द फूड बट ड्योडिनल अल्सर में पेन डिक्रीजेज आफ्टर टेकिंग द फूड पेन इज रिलीव बाय द वॉमिटिंग यानी अगर खाना खा लिया वेन द पेशेंट इज हैविंग द फूड तो पेन बढ़ गया उस पेन को रिलीव करने के लिए पेशेंट क्या करता है वो अपनी वॉमिटिंग को इनिशिएट करता है सो वॉमिटिंग इनिशिएट करने से वेन यू वॉमिट ऑल द फूड पेन सबसाइड हो जाता है लेकिन यहां ड्यूडिनल अल्सर में ऐसा कुछ भी नहीं है पेशेंट विल नॉट गिव एनी कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग उसको बल्कि जितना ज्यादा वो खाना खाता है उसका पेन उतना ही रिलीफ हो जाता है सो so, इस वजह से वेन यू विल सी द पेशेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर देर इज ए कंप्लेट ऑफ वेट लॉस वाई वेट लॉस बिकॉज पेशेंट हेजिटेट टू ईट एंड सेकेंड थिंग इज ही स्टिमुलेट और इंड्यूस द वॉमिटिंग फॉर द पेन रिलीफ देन देर इज ए हिमेटमैसिस हिमेटमैसिस मीन्स यू हैव द ब्लड इन द वॉमिट इन केस ऑफ पैप्टिक अल्सर But in case of the duodenal ulcer, we are having more of the melina rather than hematemesis. Clear? So, जब भी आपके पास peptic ulcer से related clinical question आएगा, तो उसमें तीन या चार words हैं जो आपको पकड़ने हैं. पहला female of 40 year around. Second, जो बहुत important है, patient will have the complaint of pain in epigastric region after taking the food. Third, the patient relieve the pain following the vomiting. And fourth, there is a history of weight loss. क्लियर इसका उल्टा हमें ड्यूडिनल अल्सर में मिलता है ड्यूडिनल अल्सर में क्या होगा पेशेंट को खाना खाने के बाद पेन कम हो जाता है वहां पे आपको वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं होगी वहां पे पेशेंट को वॉमिटिंग की हिस्ट्री नहीं होगी वहां पे हेमेटमेसिस की बजाय ज्यादातर मिली ना मिलने को देखने को मिलता है क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड इन दिस पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टमक लेक्चर वी हैव सीन द लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नव सप्लाई ऑफ स्टमक सो थैंक यू